ഹലോ എവ്രി വൺ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിലെ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ഇതൊരു ഷുവർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കും ഇതിലെ റൂൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷന്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ച് അതിനുശേഷം അതിന്റെ റൂൾസ് കൂടി നോക്കി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷനിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് എ ഇ ഐ ഒ പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സോ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രപ്പോസിഷൻ ആയ എ എന്നത് ഓളിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇ എന്നത് നോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിനെയും ഓ എന്ന് പറയുന്നത് സം നോട്ടു ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോ പ്രപ്പോസിഷന്റെയും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഓൾ എ ആർ ബി എല്ലാ എയും ബി ആണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ ഓളാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ എയും ബി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എയും ബി ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾ എ ആർ ബി എല്ലാ എയും ബി ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എഫർമേറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഈ പ്രപ്പോസിഷൻ ഈ പ്രപ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ നോയിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോ എ ആർ ബി ഒരു എയും ബി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എയും ബി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഐ ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സമ്മിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സം എ ആർ ബി ഇവിടെ പറയുന്നത് ചില എകൾ ബി കൂടിയാണ് ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നില്ല സോ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ അല്ല പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ എഫർമേറ്റീവ് ആണ് സം എ ആർ ബി ഇനി അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഓ ഓയിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സം നോട്ട് ആണ് അതായത് സം എ ആർ നോട്ട് ബി അതായത് ചില എകൾ ബി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് സം ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സം എ ആർ നോട്ട് ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിലെ യൂണിവേഴ്സലും പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫർമേറ്റീവും നെഗറ്റീവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രപ്പോസിഷന്റെ ക്വാളിറ്റീനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രപ്പോസിഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ഇതിലെ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പേരാണ് സബ് കോൺട്രറീസ് സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഇത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് മുകളിലുള്ളതാണ് കോൺട്രറീസ് താഴെയുള്ളതാണ് സബ് കോൺട്രറീസ് ഇനി അടുത്തതാണ് എയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും പേരൊന്നാണ് കോൺട്രാഡിക്ടറീസ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എയും ഓയും അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ഐയും ഇത് രണ്ടിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാഡിക്ടറീസ് ഇനി അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എയും ഐയും തമ്മിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ളത് ഇതിന്റെ പേരാണ് സബ് ആൽട്ടേൺസ് സോ ഇതിൽ നാല് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കോൺട്രറീസ് സബ് കോൺട്രറീസ് കോൺട്രാഡിക്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് ആൽട്ടേൺസ് കോൺട്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സബ് കോൺട്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കോൺട്രാഡിക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ഓയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണ് ഐയും ഇയും പിന്നെ പറഞ്ഞത് സബ് ആൽട്ടേൺ ആണ് സബ് ആൽട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും സബ് ആൽട്ടേൺസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂൾസുകളാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെയും റൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസ
സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോൺട്രാഡിക്ടറീസിന്റെ റൂൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കോൺട്രാഡിക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ഒയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കോൺട്രാഡിക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓൾ എ ആർ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സം എ ആർ നോട്ട് ബി എന്ന കോൺട്രാഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് നോ എ ആർ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കോ അതോ ഫോൾസ് ആയിരിക്കോ നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണ് സോ കോൺട്രാഡിക്ടറിയുടെ റൂൾ ആണ് ഇഫ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ ദ അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ഫോൾസ് ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇഫ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾസ് ദ അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ട്രൂ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് കോൺട്രറി കോൺട്രറി എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കോൺട്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് കോൺട്രറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റൂൾ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാം അതായത് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം ക്ക് ട്രൂ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ട്രൂ ആകാൻ ഒരുമിച്ച് പാടില്ല എന്നാണ് രണ്ടിനും ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രൂ സോ കോൺട്രറിയുടെ റൂൾ ആണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബട്ട് ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഫോൾസ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആവാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഫോൾസ് ആയേ പറ്റൂ ഇനി അടുത്തതാണ് സബ് കോൺട്രറി സബ് കോൺട്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ താഴെ വരുന്ന രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഐയും ഓയും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സബ് കോൺട്രറി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രറിയും സബ് കോൺട്രറിയും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത് ഇവിടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രറിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോൺട്രറിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കോൺട്രറിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സബ് കോൺട്രറിയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പാടില്ല ഒരേ സമയം എന്നാൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാം അതായത് സപ്പോസ് ഐ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഓ ട്രൂ ആയിരിക്കണം രണ്ടിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പാടില്ല ഇനി സപ്പോസ് ഐ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓ ട്രൂ ആകാം കാരണം രണ്ടിനും ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾസും ആകും കാരണം രണ്ടും ഫോൾസ് അല്ല സോ അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് സബ് കോൺട്രറിയുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ രണ്ടും ട്രൂ ആകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി സബ് ആൽട്ടേൺസിന്റെ കൂടി റൂൾ പറയാനുണ്ട് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Among the following proposition, two are related in such a way that they can both be true, although they cannot be both false. Which are those propositions? Select the correct code. In the propositions, some priests are cunning. No priest is cunning. All priests are cunning. Some priests are not cunning. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കാണ് ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാം പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പാടില്ലാത്തത് സോ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സബ് കോൺട്രറിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പാടില്ലാത്തത് പക്ഷേ ട്രൂ ആകാം സോ സബ് കോൺട്രറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിനെയും ഓ എന്ന് പറയുന്നത് സം നോട്ടും ആണ് സോ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സം പ്രീസ്റ്റ് ആർ കണ്ണിങ് അതുപോലെ തന്നെ സം നോട്ട് എന്നത് സം പ്രീസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് കണ്ണിങ് സോ സമ്മും സം നോട്ടും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തതാണ് സബ് ആൽട്ടേൺ സബ് ആൽട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ
ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതായത് സപ്പോസ് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐ ട്രൂ ആയിരിക്കും കാരണം എയിൽ നിന്നും താഴെയാണ് ഐ വരുന്നത് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐയും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓ ട്രൂ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും താഴേക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് എ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഫോൾസ് ആകണമെന്നില്ല കാരണം ട്രൂത്ത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നത് നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐയും ട്രൂ ആയിരിക്കും എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐയും ട്രൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എ ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ആ കാര്യം ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫോൾസ് എന്നത് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താവും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും അതും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ വന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ടൂയില് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പ്രപ്പോസിഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ടൂ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് നോക്കാം ഇഫ് എ ഈസ് ട്രൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ വരച്ച് നോക്കാം എ ഇ ഐ ഒ ഇത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ട്രൂ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റൂൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവർ തമ്മിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രറി കോൺട്രറിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു എ ട്രൂ ആണെന്ന് അപ്പൊ എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇ ട്രൂ ആവാൻ പാടില്ല സോ ഇ ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഏക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ഐയുമായിട്ടാണ് അതായത് സബ് ആൾട്ടേൺസ് ട്രൂത്ത് ഫ്ലോ ഡൗൺവേർഡ്സ് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐയും ട്രൂ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഇ ഇസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ഒ ഇസ് ഫോൾസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ എ മാച്ച് ആവുന്നത് ത്രീയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ബിയില് പറയുന്നത് ഇഫ് ഈസ് ഫോൾസ് ഈ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കോൺട്രാഡിക്ടറി പറയാം ഈയുടെ കോൺട്രാഡിക്ടറി റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് ഐയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സബ് ആൾട്ടേൺസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ആണ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പക്ഷെ ഫോൾസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോൾസ് അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഓയിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ഇയും എയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺട്രറീസ് അതായത് ഇ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നത് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്ന് ട്രൂവും മറ്റൊന്ന് ഫോൾസും ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല അ
ഓൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ഓൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോൾസ് നോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇതിലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോൾസ് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോൾസ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ മൂന്ന് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതിൽ നോക്കണം കോൺട്രറീസ് കോൺട്രാഡിക്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് ആൽട്ടേൺസ് സോ എ ഇ ഐ ഒ എന്ന് എഴുതാം അതിനുശേഷം എ ട്രൂ ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതാണ് എന്നിട്ട് നോക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രറി ആണ് കോൺട്രറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റൂൾ എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ പാടില്ല സോ എ ട്രൂ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം കാരണം രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ പാടില്ല സോ ഒന്ന് കിട്ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് കോൺട്രാഡിക്ടറി നോക്കാം എയ്ഡിനെ കോൺട്രാഡിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ആണ് സം നോട്ട് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സോ സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫോൾസ് ആണ് ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അതായത് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ട്രൂത്ത് ഫ്ലോസ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐ എം ട്രൂ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ട്രൂത്ത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നോയും അതുപോലെ തന്നെ സം നോട്ടും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും സോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷനിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുറച്ച് റൂൾസും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ആൻസർ ചെയ